Hi guys, this is Rasnov and welcome to my humble abode <laughs> and welcome to my YouTube channel. Hi all! Welcome to my very first product technical review ng isang kitchen appliances. So bakit nga ba kitchen appliances? Yung ibang vlogger ang binavlog nila puro mga gadget. Siyempre sunod tayo sa technology. Nandiyan na yung mga unboxing, vlogging, technical review ng mga cellphone. So bakit ako kitchen appliances? So for those people who might or might not know, I've been working as research and development engineer sa isang leading domestic and household kitchen appliances dito sa Pilipinas. So, I just wanted to make some content na makakatulong hindi lang sa mga moms, sa mga parents, sa mga newlywed na bibili ng appliances, kundi sa millennial na kagaya ko na nag invest na rin sa mga appliances. So, aminin man natin sa hindi, kailangan nag invest na tayo sa appliances, right? Bumibili na tayo ng washing machine, ng ref, ng oven, ng kettle so I just wanted to make some content na makakapagbigay ng hints, makakapagbigay ng points, makakapagbigay ng helpful tips kung ano ang dapat hanapin how to maintain para sa mga katulad ko na nag invest na rin sa mga appliances so if ikaw ay bibili ng appliances baka makover ko yung appliances mo bagay sa sa'yo tong content ko so, for today's video, I will be featuring and discussing about electric oven. So, gusto ko sana mag-start sa mas simpleng appliances like air cooler man lang sana. Kaso, nasa quarantine season kasi and ngayon, unti lang rin yung, av and unti lang rin yung available na appliance dito sa bahay. And, isa ito sa mga available na appliance. So, I will start, I will just start with this one. So, if you like baking, if you like rotisserie, if you like healthy frying, if you like uh, reheating, defrosting, yan, lahat yan, makakover ng electric oven. So, let's go! What do we have here, guys, is a 35 liter digital electric oven. So, first, digital. Bakit siya naging digital? So, yung control panel niya, it's either soft touch, like this one, or push button, May display. And the other one is the manual. So, yung manual, yun yung typical na nakikita natin na rotary. So, tip number one. Ang digital and ang rotary electric oven ay kaya makapag-perform, kayang mag-perform ng parehas na function. Nandun na yung steak, yung cookies, yung chicken, yung pizza, keep warm the frosting. So, nandun lang yun sa pagkocontrol ng oras at ng temperature. So, let's go for the accessories. So, this is the grill. Ito yung grill niya. So, pag grill and ito ang kapartner niya, handle. So, syempre kapag nag-init tayo, nag-toast or whatever, we use this one. So, mainit. Itong handle yung kukuha sa kanya. So, you just place it here and pull it. So, important ito as accessory. So, next is the... Ito naman, pair din to for rotisserie function. So, rotisserie function, ito yung nakikita natin like sa mga undocks. Yan, yun yung mga healthy way of cooking ng manok. So, guys, if kukuha kayo ng model, ang... This model is 35 liters, right? So, natry ko kasing... Nag-rotisserie nag, uh, nag ako ng chicken dito. And masyado akong limited sa uh, less than 2 kilo of chicken. So, kung buong chicken, and that is more than 2 kilo, masyado nang masikip para sa 35 liter lang. So, if uh, bibili ka na electric oven and ang major function mo is rotisserie, get a larger model. So, this one, dito lang siya ilalagay. Ito naman yung kapartner niyang handle. Siyempre, nandiyan na yung chicken na umiikot. And, kukunin mo na lang siya. Ganun. Kukunin mo na lang siya. 
So, this one also may, ano siya, may yung pang ipit, fork. You just have to get the other one. So, get the... Alisin mo siya. And, pa, pagka alis mo, pasok mo yung chicken, then ibabalik mo din yung fork. So, nakapagluto na rin ako dito ng chicken. So, madalas, chicken yung pinagagamitan ko na tong electric oven kasi yung rotisserie function niya tsaka yung healthy way of cooking. So, next is the pan. So, ito, kadalasan sa baking, baking, heating, cook, cook, cookies, ayan. So, ito rin yung kapartner niya. Ano, no, 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 no. Ito rin yung kapartner niya. But, syempre, mainit yan after nung pagkakabate mo. And, you just have to put it out. Okay? So, sa loob naman, meron tayong heating element dyan. Apat. Meron tayong dalawang tube sa baba. Meron tayong dalawang tube sa taas. So, that's it. And meron tayong fan sa gilid. So, yung basically, yung pinaka-operation kasi ng convection is uh, <laughs> transfer ng heat or movement ng molecules to fluids like air or water. So, this one, kaya siya naging convection oven, eh, yung operation niya is convection. Yung molecule ng air, uh, sinacirculate niya sa loob. Yun din yung naging ano, advantage ng... Uh, healthy cooking niya sa chicken kasi wala ka nang gagawing ibang preservatives para maluto siya like mamantika so sariling mantika niya na so that's it yung fan malaking ano siya uh, major ano siya part as convection oven so another tip napapansin niyo this material so meron tayong mga electric meron kayong makikitang electric oven sa market na Aluminum lang siya. So, this one has a special coating. It's a it's an enamel coating. So, meron din kayo makikita sa market na enamel coated din yung loob. So, ang advice ko is kunin nyo na. If nakakita kayo ng enamel, enamel coated sa loob, kunin nyo na. So, bakit? Kasi, pag nagluluto ka or nagbibake ka, ang daming tatlasik sa loob and uh, advisable dun sa mga kumuha ng coated na enamel, mas madaling malinisan. So, ayan. That's it for the accessories. So, for the front front side, so, lahat naman sila glass and lahat si true. So, uh, kung magtatanong kayo kung tempered glass, so, dapat talaga tempered glass siya or any glass na can withstand heat. Kasi, Kasi heat yung heat operated yung convection oven eh. So dapat kaya niyang ma-withstand yung heat. Kasi kung hindi, masisira yung glass, mababasan. So for tip number 3, punta tayo dito sa cord. So this is the AC cord. Ito yung sinasak, di ba? Yung sinasaksak natin sa outlet, tapos ito yung cord niya. So for my third tip, uh, look for the model na double sheeted yung cord. So, this one is a single sheet. Pag nasugatan yung cord na to, lalabas na yung mga conductor wire, which is vulnerable na na makaharm sa user. So, get for a double sheeted cord. Uh, usually, ang material niya is polyvinyl. So, look for this one. This one, single sheet lang siya, so it's a no-no. So, punta tayo sa side. Ah, isang side na lang papakita ko. Ah. So, ayan. Papakita ko lang tong ventilation niya. So, both sides naman meron. Look for a model or a brand na may good ventilation. Kasi, una nga, heat, na heating, heating yung process nitong convection oven. And, sana may good ventilation yung model. So, sa likod naman, ito itsura ng likod niya. May ventilation din. Ah, this one, this one. So, tip number four. Yung parang paan na to, sa likod, meron talaga yan. So, para saan siya? Para to sa distancing ng sa pagnilagay natin sa corner itong product. So, bakit tayo may ganito? So, para hindi ma-overheat yung unit. Tsaka, calculated na yung height niyan para hindi talaga sagad 
yung unit natin sa wall. Kasi magiging source din siya ng uh, heat heat transfer. Additional tip pala dun sa cord. Kasi di ba ito nga, single sheet lang. Uh, any appliances. Ito kasi ang power wattage nito is 1,500. So, advice ko lang, if kukuha kayo ng any appliances na heating, like this one, like ng plancha, uh, ng kettle, Tignan nyo lagi yung cord, kasi yung cord, umiinit yan. So, masyadong malaki yung 1,500 para sa manipis na cord. At para sa single sheet na cord. So, get for a unit na maganda yung insulation ng cord, kasi mas safe yun para sa inyo. So, guys, let's go sa digital panel. So, sinaksa ko na siya, kaya naka-idle mode na siya, and that's it. So, kung titignan natin yung panel, so, andun na yung, ano, yung program ng uh, rotisserie, meat, frozen, defrosting, pizza, and that's it. So, yung mga control niya like timer, temperature, adjustable, and program. Ito na yung mga program. So, katulad nga na sinabi ko kanina na yung function ng digital ay kaya rin ng manual, totoo yun. So, bakit? Kasi, kung matagal ka na nagbibake, aware ka na kung saan itit, kung saan temperature is set yung lulutuin mo. So, if nagsalang ka ng pizza, lulutuin mo siya, uh, iinitin mo siya, or i-toast mo siya, alam mo na yung temperature, alam mo na kung gano'ng katagal. So, kaya rin gawin ng manual ang nagagawa ng digital. So, ayun. So, ayun nga, naka-idle na siya dahil matagal, inon mo siya and Wala kang chinus na function, so nag-automatic idle na siya. So guys, that's it for our quick technical review ng electric oven. So, hindi ko na, hindi ko na ipapakita yung pag, kung paano ako mag-bake, kung paano mag kasi hindi naman to cooking channel. <laughs> and also, if may gusto kayong itanong or linawin or hindi ko na-cover dun sa mga diniscuss ko kanina, just comment it down below and I'll try to answer it. And that's it. Bye! To all the new viewers, subscribe to Manjan and hit the bell button. Peace out!